everyone in the previous video we have done till histography in the medieval period so today i'm going to teach you histography in the modern period so let's start in the 20th century the indian archaeological exploration and research started under the british rule 20th century mein kya hua tha to archaeological exploration archaeological exploration ka matlab kya hota tha to investigate by applying various techniques जो आर्कियोलॉजी होते थे उनको ये सारी चीज़ों को जानने में एंड उसके बारे में नॉलेज गेन करने में बहुत ही इंटरेस्ट होता था एंड उनको ये सारी चीज़ों में रिसर्च करना रहता था और ये सारी चीज़ें रहती किसके अंदर थी ब्रिटिश के अंदर बिकॉज इन द ट्वेंटी सेंचुरी वो ही हम पे रूल करते थे सो अ नंबर ऑफ एंशियंट साइट्स एंशियंट साइट्स का मतलब क्या हो गया एंशियंट साइट्स इन विच एविडेंस ऑफ पास्ट एक्टिविटी इज प्रिजर्व जो भी पास्ट की एक्टिविटी है जो एंशंट साइट्स में चलती थी वो सारी एंशंट साइट्स में प्रिजर्वड हैं सो so, वो क्या करते थे उसको एग्जावेट करते थे एग्जावेट करने का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ खोद के निकालना इट मीन्स बाई डिगिंग होल ओके सो ये सारी चीज़ें किसके अंडर चलती थी अंडर द सुपरविजन ऑफ सर एलेक्जेंडर कोनिंगम एंड ये कौन थे द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सो जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे जिन्होंने ये सारी चीज़ों जिसके अंडर ये सारी चीज़ें चलती थी यही उसको सुपरवाइज करते थे सो ही चोज मेनली द साइट्स मैंशन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट फॉर दिस पर्पज सो उन्होंने क्या ज़्यादा करके क्या यही सारी जो साइट्स थे उसको चूज किया एंड मैंशन किया कि बुद्धिस्ट टेक्स में जो भी सारी चीज़ें होती थी उसको हम उसके पर्पज से हम ये सारी चीज़ें मैंशन करें सो हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन ईयर ऑफ सर जॉन मार्शल सो जो हरप्पन सिविलाइजेशन था वो किसके टाइम डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड हुआ था फाउंड हुआ था जब सर जॉन मार्शल के दौरान जब उनका टाइम पीरियड था टेन ईयर मतलब टाइम पीरियड सो सर जॉन मार्शल के टाइम हरप्पन सिविलाइजेशन वॉर डिस्कवर्ड देन बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी द एंटीक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री सो ये डिस्कवरी के वजह से ये खोज की वजह से क्या हुआ था द एंटीक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री यहाँ पर देखो एंटीक्विटी का मतलब क्या होता है एंशियन पास्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन वो सारी चीज़ों के बारे में हुआ था एंड इट कुड बी ट्रेस्ड ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है फाइंड और डिस्कवर ये सारी जो एंशियन पास्ट में और ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो भी चीज़ें हुई थी वो सारी चीज़ें उसको फाउंड हुई ट्रेस्ड हुई डिस्कवर हुआ टू द थर्ड मिलेनियम और इवन अर्लियर उसके पहले या उसके दौरान देन सी यर मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया रोड अबाउट इंडियन हिस्ट्री सो देखो जो भी बहुत जो ब्रिटिश ऑफिश जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ऑफिशियल्स थे उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखी थी अबाउट इंडियन हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था कैसे चीज़ें होती थी वो सारी उन्होंने लिखी थी सो देर राइटिंग्स डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मतलब जो वो लिखते थे जिस तरीके से लिखते थे उनका एक ना एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बन चुका था एक प्रेरणादायक एक इन्फ्लुएंस वहाँ पे बन चुका था एंड दिस कॉज ऑफ बिकॉज कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एंड जो वहाँ पे कॉलोनियल पॉलिसीज चलती थी कॉलोनियल पॉलिसीज का मतलब क्या होता है अ पॉलिसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन थ्रू द मिलिट्री पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सोशली ऑफ पीपल ओके देन थ्री वॉल्यूम्स ऑफ द हिस्ट्री ब्रिटिश इंडिया थ्री वॉल्यूम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यहाँ पे देखो थ्री वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया अ बुक फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वर्क और सीरीज मतलब बहुत सारे वर्क में सीरीज में ये बुक क्या लिखी गई थी कौन सी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इसको लिखा किसने था इट इज इट वॉज रिटन बाय जेम्स मिल एंड पब्लिश कब हुआ था ये एटीन सेवेंटीन में ओके okay? सो दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड ये पहला ऐसा बुक था जो इंडियन हिस्ट्री पे लिखा गया था और ये लिखा किसने था ब्रिटिश हिस्टोरियन ने एंड इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स एन एबसेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव परस्पेक्टिव एंड प्रीज डाइज अबाउट वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ द इंडियन कल्चर एंड एकदम क्लियरली इट रिफ्लेक्ट्स कि उनका ऑब्जेक्टिव उनका नज़रिया क्या होता था वो कैसे अपने ओपिनियंस रखते थे जो भी इंडियन कल्चर के वेरियस जो एस्पेक्ट्स होते थे उनमें उनका क्या 
इन्वॉल्वमेंट था या क्या उन्होंने मतलब कि कैसे उनको जानकारी मिली एंड कैसे उनका उनका नज़रिया था देखने का और लिखने का सो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टॉट एल्फिन स्टोन अभी देखो जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया था वो किसने लिखा माउंट स्टॉट एल्फिन स्टोन ने लिखा एंड वो कौन थे गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो आज मुंबई है वो पहले उसको बॉम्बे कहा जाता था तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे एंड जो इनकी बुक थी वो कब पब्लिश हुई 1841 में सो so स्टूडेंट जो भी यहाँ पे बुक्स के नेम है एंड वो पब्लिश कब हुई है वो सारे आप अपने माइंड में रखो बिकॉज मैच द फॉलोइंग और इवन द फिल इन द ब्लैंक्स वो चीज़ें आ सकती है एग्जाम में ओके देन द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री सो देखो जो मराठा एम्पायर था जो उनका पीरियड टाइम था वो जब चलता था तो जो इंडियन हिस्ट्री में उनका जो इन्वॉल्वमेंट था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था जो शिवाजी महाराज संभाजी महाराज क्या उनके मराठास के इन्वॉल्वमेंट होते थे कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया सेक्रीफाइस किया वो सारे इंडियन हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे सो ग्रैंड डर्व्स नेम स्टैंड आउट अमोंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स हु रोट अबाउट मराठा हिस्ट्री सो जो ग्रैंड डर्व्स वो भी ब्रिटिशर्स ही थे ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उन्होंने मतलब ब्रिटिश के अमोंग मतलब उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने किसके बारे में लिखा था मराठा हिस्ट्री के बारे में जैसे कुछ लोगों ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में लिखा था वैसे ग्रैंड डफ ने मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखा था कि मराठा एम्पायर के दौरान वो लोग क्या क्या करते थे उस टाइम का हिस्ट्री कैसा था उस टाइम का सराउंडिंग कैसा चलता था कैसे वहाँ के लोग रहते थे कैसे क्या क्या सब लोग करते थे कैसे उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल की होगी सेक्रीफाइसेस किए होंगे कैसे वहाँ का रूल करते थे वो सो so, सारी चीज़ें उन्होंने अपने बुक में लिखी थी अ हिस्ट्री ऑफ मराठास दिस बुक इज़ पब्लिश इन थ्री वॉल्यूम्स और ये जो बुक थी वो थ्री वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी जैसा कि मैंने बताया था वॉल्यूम का मतलब क्या होता है पार्ट ऑफ वर्क और सीरीज में ओके okay? then grand dove's writing also shows the british inclination of condemning indian culture and history so grand dove jo se likhte the unka writing se ye bhi hota tha ki british inclination it means ki of condemning kabhi kabhi disapproval kaise hota tha condemning ka matlab kya hota hai एक्सप्रेस कम्प्लीटली डिसअप्रूवल कभी कभी वो लोग डिसअप्रूवल मतलब इंडियन कल्चर के बारे में हिस्ट्री के बारे में सो so ये सारी चीज़ें वो करते थे देन सिमिलर सिमिलर टेंडेंसीज विटनेस्ड इन कॉलोनल टॉट्स मतलब यही सारी चीज़ें कॉलोनल टेट्स में ही पाई गई जैसे कि वो किसके बारे में लिखते थे राजस्थान हिस्ट्री मतलब राजस्थान हिस्ट्री के बारे में देखो राजस्थान में बहुत सारे राजपूत वगैरह होते थे वहाँ का भी बहुत सारे वो लोग राज करते थे कैसे उन्होंने अपनी चीज़ों को कैसे लोगों का किंगडम किंगडम्स होते थे उनके एंड कैसे वो रूल करते थे तो उनके भी राजस्थान हिस्ट्री के बारे में भी इन्होंने लिखा था किसने कोलोनल टॉर्ड्स ने सो द टू वॉल्यूम्स रिटर्न बाय विलियम विल्सन हंटर ऑन इंडियन हिस्ट्री सो टू वॉल्यूम दो वर्क था दो सीरीज थे दो सीरीज में इन्होंने ये बुक लिखी थी एक बुक फॉर्म किया था दो सीरीज में वॉल्यूम्स का मतलब बुक फॉर्मिंग बाय वर्क और सीरीज सो किसने किया था विलियम विल्सन हंटर ने किसके ऊपर इंडियन हिस्ट्री के ऊपर एंड बता ये क्या शो करता था इट शोज अ सम वॉट इम्पार्शल ट्रीटमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता था वो ये शो करता था इम्पार्शल ट्रीटमेंट मतलब वहाँ पे पार्शलिटी भेदभाव नहीं होता था इम्पार्शल का मतलब क्या होता है ट्रीटिंग ऑल इक्वली सबको एक समानता से ट्रीट करना देन नीलकंठ जनार्दन किरता ने एंड विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े व टू इंडियन हिस्टोरियंस हु टुक अपॉन द टास्क ऑफ एक्सपोजिंग द लिमिटेशन ऑफ ग्रैंड स्टर्व राइटिंग अभी ये दो कौन थे इंडियन हिस्टोरियन थे कौन कौन नीलकंठ जनार्दन किरता ने एंड विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े ये दो इंडियन हिस्टोरियंस थे जिन्होंने एक टास्क लिया अपने ऊपर कि मतलब मतलब दे एक्सपोज एक्सपोज करना मतलब क्या होता है रिवेल द ट्रू मतलब किसी के बारे में सच्चाई बताना कि क्या उसकी राइटिंग्स थी कैसे उसने क्या लिखा था ओके okay? उसको एक्सपोज करना नाउ स्टूडेंट सी योर नेक्स्ट इंडियन हिस्ट्रोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क उसके बारे में पढ़ते हैं देन फर्स्ट इज योर कोलोनियल हिस्ट्रोग्राफी कोलोनियल हिस्ट्रोग्राफी का 
क्या मतलब है उसकी पॉलिसीज क्या थी वो लोग कैसे एक्सप्लॉयड करते थे मिलिट्री को पॉलिटिकली इकोनॉमिकली देन देखते हैं कॉलोनियल हिस्टोग्राफी उनका क्या था द अर्ली स्कॉलर्स हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री वर मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज सो जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने पढ़ा आ, ये जो भी पढ़ा था या इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा था जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखते थे वो ज़्यादा करके कौन होते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज ओके सो दे आर प्रीडिसाइज इन इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द वे सम ऑफ देम हैव रेडिक्यूल्ड इंडियन कल्चर सो उनका जो ओपिनियन होता था उनका जो रीजन होता था विदाउट ओपिनियन प्रीजोसाइज का मतलब प्रीजोसाइज दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन ओके वो रीजन के ऊपर बेस्ड नहीं होता उनका जस्ट ओपिनियन होता था एंड इट क्लियरली शोज कि उनका जो सम ऑफ देम मतलब जो उनके उन्हीं में से बहुत सारे जन का रेडिक्यूल्ड इंडियन मतलब दे हैव द फीलिंग ऑफ रेडिक्यूल्ड इंडियन कल्चर इट मीन्स कुछ टॉन्ट होना कि हाँ ये कैसा कल्चर है या कैसे इट मीन्स कि कैसे उसको डिसअग्री करना डिसअप्रूवल करना ये सारी चीज़ें थी सो द राइटिंग्स वर यूज टू जस्टिफाई द कोलोनियल ब्रिटिश रूल बस वो लोग क्या करते थे राइटिंग में बस एक तरीका होता था उनको लिखने का जस्टिफाई करने का उस दौरान ब्रिटिश रूल में क्या होता था इट इट्स जस्ट अबाउट अ कॉलोनियल ब्रिटिश रूल ओके सो द फाइव वॉल्यूम्स ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया अभी यहाँ पे फाइव वॉल्यूम्स इट मीन्स की ये बुक फॉर्म हुई थी फाइव वॉल्यूम्स में मतलब कि सीरीज में बहुत सारे पार्ट में पार्ट ऑफ अ वर्क और सीरीज ठीक है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया and this was published during 1922-1937 CE so ये published कब हुई 192 और 1937 के दौरान में between में okay and a distinct example of colonial historiography an example है colonial historiography का okay now see your your orientalist historiography orientalist historiography देखो student orientalist historiography का मतलब क्या होता है ओरेंटलिस्ट मतलब अभी समझो हिस्टोग्राफी मतलब तो मैंने बताया था द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री और द स्टडी ऑफ हिस्ट्री नाउ देखो ओरेंटलिस्ट हिस्टोग्राफी ओरेंटलिस्ट मतलब होता है सम वन फ्रॉम अ वेस्टर्न कंट्री हु स्टडीज अ लैंग्वेजेस कल्चर और हिस्ट्री ऑफ कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न एशिया इट मीन्स कि ये सारे चीज़ जो रेंटलिस्ट होते थे वो वेस्टर्न कंट्रीज से होते थे बट उनको किस में इंटरेस्ट होता था स्टडीज करने में लैंग्वेजेस में कल्चर्स में मतलब इन ईस्टर्न एशिया का कल्चर कैसा होता था हिस्ट्री कैसा होता था उनका इतिहास उनका कल्चर रीति रिवाज वो सारी चीज़ें इनमें इंटरेस्टेड थी तो इसी के क्या बोलते हैं ओरेंटलिस्ट हु स्टेज फ्राम अ वेस्टर्न कंट्री ओके एंड स्टडी वेरियस लैंग्वेजेस कल्चर्स so many european scholars felt curious about civilizations and countries of the east so yahan pe dekho bahut sare aise european scholars the unko bahut aisa feel hota tha ehsaas hota tha and wo bahut hi excitement rakhte the civilizations and jo uh, eastern countries ke histories hote the usko knowledge uh, it means ki usko padhne mein unka kya कहाँ क्या कैसे होता था वो सारी चीज़ों की जानकारी रखने में उनको बहुत इंटरेस्ट आता था सो सम ऑफ दो स्कॉलर्स फेल्ट एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम सो जो भी स्कॉलर्स थे उनका बहुत ही एक अच्छा नज़रिया होता था एंड रिस्पेक्ट होता था उस चीज़ के लिए सो दिस स्कॉलर्स वर नोन एज ओरियंटलिस्ट सो यही स्कॉलर्स को हम क्या बोलते हैं ओरियंटलिस्ट ओरियंटलिस्ट का मतलब क्या होता है जस्ट आई हैव टोल्ड यू जो जिस जो समन uh, कम फ्राम वेयर वेस्टर्न कंट्रीज एंड जिसको लैंग्वेज कल्चर्स में जानना पहचानना उसको स्टडी करना राइट करना बहुत ही अच्छा लगता है उसको हम ओरेंटलिस्ट बोलते हैं ठीक है सो द ओरेंटलिस्ट स्टडीड द सिमिलैरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज तो उन्होंने क्या स्टडी किया कि सिमिलैरिटीज उसमें क्या समानता है क्या मतलब वो मेल जोड़ रहा है बिटवीन किसके किस में संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज में क्या सिमिलैरिटीज हो सकती है एंड दे फोकस्ड मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर सो द वैदिक ट्रेडिशन वैदिक टाइम पे जो भी रीति रिवाज होती थी वो सारी चीज़ें एंड संस्कृत लिटरेचर जो भी वो कैसे लिखते थे किस चीज़ को ध्यान में रखते थे वो सारी चीज़ें देन 
the study is resulted into formulating the notion of an ancient language that could be mother of all indo-european languages so unka dekho ek kya padhne ka na unka ek result kaisa hota tha ki wo log sari cheezon ko ek formulate it means ki formulate tarike se unko jo bhi ancient language hota tha wo ऐसा उनको लगता था कि ये हमार ये हमारा एक मदर इट मीन्स कि जो हमारा मदर टंग होता है वैसे एक लैंग्वेज हो सकता है मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस सो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ये संस्कृत और वेद यूरोपियन लैंग्वेज से मिक्सअप होके बन सकता है ठीक है देन इन 1784 सर विलियम जॉन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता अभी 1784 में देखो सर विलियम जॉन्स थे उन्होंने क्या फाउंड किया क्या उन्होंने क्या पाया एशियाटिक सोसाइटी और कहाँ पे कोलकाता में एंड इट ओपन द डोर फॉर रिसर्च इन एंशियन इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री एंड बताए ये किस चीज़ के लिए था मतलब जो भी वो जानकारी रखना चाहते थे वो लोग ये एक रिसर्च के लिए था मतलब इंडियन हिस्ट्रीज में इंडियन लिटरेचर में कैसे क्या होता था वो एसाइटिक सोसाइटी जो कि कोलकाता में है वो सारी चीज़ों को रिसर्च करने में ईजिली होता था ठीक है जो उनकी मंजिल थी जो उनके डोर्स ओपन होते थे यहाँ पे इट मीन्स कि उनको जो भी रास्ता अगर वो कुछ भटकते थे या उनको चीज़ें रिसर्च करने में प्रॉब्लम होती थी सो ये साइटिक सोसाइटी जो उन्होंने फाउंड की थी उनको बहुत इजीली वो रिसर्च कर सकते थे अबाउट इंडियन हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर एंड एक्सेट्रा सो एमोंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स थे उनके में ये जो फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर डिजर्व द स्पेशल वो बहुत अच्छा एक एक डिजर्व करते थे डिजर्व द मैंशन दैट इन हिज ओपिनियन उनके उनके लिए क्या उनका ओपिनियन क्या होता था संस्कृत वॉज द मोस्ट एंशियन लैंग्वेज मतलब देखो संस्कृत क्या था एंशियन लैंग्वेज था मोस्ट एंशियन लैंग्वेज जो प्राचीन काल में हम बोलते थे वो ज़्यादा करके क्या था संस्कृत लैंग्वेज ही होता था ऑब्वियसली सो ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ये हो सकता था सो ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर एंड उनका ना बहुत उनका इंटरेस्ट किस में था संस्कृत लिटरेचर में कैसे लिखते थे कैसे क्या होता था सो ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश मतलब जो हितोपदेश जो संस्कृत वर्ड होगा उसको उन्होंने फर्स्ट ट्रांसलेट किया एंड ही वॉज द एडिटर ऑफ फिफ्टी वॉल्यूम्स एंड वो क्या थे फिफ्टी वॉल्यूम्स के एडिटर थे फिफ्टी वॉल्यूम्स मतलब क्या होते हैं ऐसे पचास सीरीज पचास पार्ट इट मीन्स कि फिफ्टी पार्ट ऑफ अ वर्क और सीरीज फॉर्मिंग अर बुक द सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट उन्होंने ऐसे सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट ऐसे पचास वॉल्यूम इट मीन्स सीरीज लिखे थे तैयार किए थे एंड ही ऑल्सो कंपाइल्ड ऋग्वेदा अब देखो वेदा जैसे सामयोदा यजुर्वेदा ऋग्वेदा वैसे ही ऋग्वेदा में उन्होंने सिक्स वॉल्यूम विच हैज़ बिन पब्लिश इन सिक्स वॉल्यूम सो so, ये ऋग्वेदा उन्होंने सिक्स वॉल्यूम्स में पब्लिश किए थे सिक्स छः सीरीज में ही ट्रांसलेटेड ऋग्वेदा इन जर्मन मतलब उन्होंने ये ऋग्वेदा को जर्मन में भी ट्रांसलेट किया था सो लेटली एडवर्ड सेड अ स्कॉलर हु हैज री इवेल्युएटेड द ओरिएंटलिस्ट राइटिंग सो बाद में क्या जो एडवर्ड सेड जो स्कॉलर थे उन्होंने री एवेल्युएट मतलब री इवेल्युएट सब इट मीन्स कि चेक किया एंड ओरिएंटलिस्ट राइटिंग कैसे करते थे एंड उन्होंने एक प्रकाश डाला इट मीन्स टू थ्रोन अ लाइट ऑन इम्पेरलिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ ओरियन ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे बदलती गई एंड जो भी स्कॉलर्स लोग लिखते थे कैसे वो नॉलेज गेन करते थे उस पर एक ही एज थ्रोन अ लाइट ओके सो स्टूडेंट आई स्टॉप यूर and uh, in the next video i am going to teach you about nationalistic historiography okay so thank you so much